Sassa, 1, 2, 3, prova. Ci, ci siamo? Sì, lo sfondo di Moretti, va bene. Sì, lo sai, ovvio che va bene lo sfondo di Moretti. È il primo video che registriamo con tre persone dentro camera mia. E ci sono Tia e Jackie che mi stanno aiutando a registrare questa roba qua. Sarà tosta. Tanto. Ma tralasciando eh, impostazioni di set non professionali, ben ritornati in un nuovo video. <ride> Dobbiamo, cioè, questo, questo è il video. È, cioè, è, questo, è questo il livello professionale che abbiamo raggiunto, ragazzi. Quella di oggi sarà una classifica abbastanza strana. Non ho mai fatto video top up o cose del genere. Però vi farò vedere le applicazioni che io ad oggi utilizzo di più. Oh, raga, non dovete farmi ridere. <ride> Cioè sembra che hai trovato un nido di vespe da mangiare <ride> Io non stavo ridendo Tia io ti ammazzo ma Sì ma, ma lo inquadri ma lo inquadri ma guardalo Cioè è proprio tutto rotto sto ragazzo perché... Quello di oggi sarà un video dove vi farò vedere semplicemente tutte le app che utilizzo E che aiutano il mio workflow per quello che faccio online E indovinate un po' a gran sorpresa il video è sponsorizzato <ride> Unendo l'utile al dilettevole, la prima app è CleanFox. Oltre che avermi migliorato effettivamente tutto il comparto mail, è una delle applicazioni che sto incominciando a rivalutare un po' più del previsto. Molto semplicemente come funziona. <ride> è pronto, è arrivato il rider. <ride> Molto semplicemente è un'applicazione che ti aiuta con la gestione delle tue mail. Swipe a destra per lasciare la mail, swipe a sinistra per bloccarla e swipe in alto per cancellarla. Lo so, non sembra, ma ricevo un paio di mail lavorative. O oh no, ragazzi? No. Le ricevo, lo giuro. <ride> Dopo che l'ho installata, newsletter, mail spam o qualsiasi cosa che non sia utile per quello che mi serve BAM! Tendo subito a cancellarlo E la cosa più interessante di tutte è che cancellando le mail spam Salvate l'ambiente Cioè la Greta Thunberg che intenti in questo momento non si sente già molto più soddisfatta? Si sente più soddisfatta <ride> Cancellando tutte le mie mail spam Newsletter o qualsiasi altra cosa Della quale non mi interessa Sono riuscito in questo modo ad ottimizzare 5 kg di CO2 5 kg di CO2 sono tante Tia Di CO2 Di CO2 <ride> Vi basta Vi basta Tia ammazzo. Vi basta registra Tia Tia che Io ti allora, vi basterà registrarvi qua sotto con il link in descrizione per poter cancellare anche voi tutte le mail spam o le newsletter della quale non vi volete accollare. Sotto in descrizione trovate tutti i link per poter registrarvi e anche voi cancellare le vostre mail spam e scoprire quanti chili di CO2 avete salvato. Salute! Non lo so, dimmi tu! È fatto una combo strepitosa! <ride> Ho sputtato il fumo mentre star motivo! Vabbè. Sembra un drago! Vi lascio sotto in descrizione i link per poter usare anche voi Cleanfox. Deve essere un video dinamico. <ride> e così potete farmi sapere anche voi quanti chili di CO2 avete salvato. Vi aspetto sotto in descrizione. La seconda app credo sia diventata fondamentale dal momento in cui non vado più a scuola O almeno fisicamente, dato che adesso faccio le lezioni a casa Si tratta di Minimalist Molto semplicemente è un'app che vi permette di organizzare al meglio la vostra giornata Mandandovi la notifica ogni volta che dovrete fare qualcosa E soprattutto con lo swipe potete cancellare dalla lista ciò che avete appena fatto Perché la trovo utile rispetto all'agenda dell'iPhone? Per il semplice motivo che non so se sono io Ma ogni tanto non mi arriva la notifica delle cose che devo fare E quindi eh, dimentico di fare tante cose Quindi salve a tutti gli sponsor alla quale mi sono dimenticato di chiamare, scrivere o andare in call su Zoom Scusate non è colpa mia, è colpa sua, ve lo giuro <ride> È gratuita, alcune funzioni sono a pagamento Tipo per cambiare il tema Ma credo che il bianco e nero vada più che bene E anche questa la trovate sotto in descrizione Se mi seguite su Instagram sapete che adoro postare ogni tanto foto nelle stories e Editate o video un po' più elaborati del solito Ma per quanto riguarda le foto, come faccio? Molto semplice, uso Lightroom Ora non so quanti fotografi Perché state ridendo? No, state ridendo, no, no, no. perché state ridendo? 
ridendo perché stai ridendo Lightroom Lightroom È molto comoda perché scatto la foto dal mio telefono E la edito direttamente da qua Potendo fare color correction, color grading E rendere le foto molto più interessanti Rispetto alle stories normali Perché i filtri distruggono tutto Ve Vero Tia? Che cazzo mi guarda? Gli ha dato fastidio che l'ho guardato Sapete perché? Perché Tia non ha un bel profilo In quale Tia? Guarda, guarda, tia. tia, tu quante foto hai su Instagram? Ha ah, ah, una foto e basta su, su Instagram, Tia No? Vedete, non ha, Tia non ha foto Non è un influencer bravo Quindi non fate come Tia e se volete Lightroom Anche questo, al, alcune cose sono gratis, altre le devi pagare Non capisco come mai E ragazzi, e dateci la nap gratis che abbia tutto in modo gratuito Perché qua siamo poveri, non vogliamo sborsare un euro, vero? Questa non è una sponsor, giuro, anche perché nell'ultimo periodo ho visto chiunque sponsorizzare quest'app. Ed è la prima volta che un qualcuno che sponsorizza un'app mi torna veramente utile. Sto usando Satispay più del dovuto. Ora, tralasciando il fatto che ho amici che non si vogliono fare le carte, le cose, eh. Hai inquadrato Tia perché non vuole farsi le carte. Ragazzi, Tia, Tia non vuole farsi... Sì, sì, ce l'ha. Però non mi urlare in questo modo perché... Tia è l'unico tra di noi che non si vuole fare una carta di credito o comunque una pre pagata per fare le cose e quindi ho scoperto Satispay che è molto più comoda e molto simile a Paypal e mi starete chiedendo Marco perché non usi Paypal? Perché non uso Paypal? Ma mi hanno bannato permanentemente da Paypal. A quanto pare sono un truffatore eh, che vuole scammare le persone scamare? Scamare cioè una faccia come questa cioè, secondo voi può scammare qualcuno? Dai non mi daresti mai dello scammer? Da, mi daresti dello scammer? Sei sempre scammato tutti i tuoi favori. Sono uno scammer allora. Molto comoda quando devo girare dei soldi a qualcuno, quando bisogna dividersi le scene, quando... E insomma, tutte quelle situazioni quando... Ehi, c'è un euro, sì, poi te lo giro su Satispay. Insomma, è, è utile, sì. Soprattutto da quando non ho PayPal. Grazie. E ho scoperto tanto che ci sono 5 euro per voi, per ogni persona che se lo scarica e si registra. Quindi, oh, c'è sotto il mio link, se volete 5 euro gratis così... Avete stati spay sotto L'ultima app è un'app un po' inusuale Diciamo non è una roba che potrebbero scaricarsi tutti Perché insomma non frega un cazzo essere... Vabbè è Pillow Cos'è Pillow? Un'applicazione che ti conta le ore del sonno E Tia giustamente diceva prima Cos'è che dicevi Tia prima? Che vai a dormire alle 8 Eh? A Tia basta contare le ore di sonno No? Fai il calcolo e sei a posto Pillo invece è un'applicazione che non solo ti conta le ore di sonno Ma tramite l'Apple Watch riesce a contarti la qualità del sonno Quante volte ti sei svegliato durante il sonno E soprattutto se dormi bene o meno Una cosa figa è che puoi vedere anche i battiti Diciamo però che servono 300 euro di Apple Watch eh? Servono 300 euro di Apple Watch Che cazzo di applicazione è? <ride> 300 euro costa questa applicazione. Eh, 300, puoi usarla, hai la Watch insieme, è una cosa carina. Allora no, devi dire Clash of Clans. Non rompere il cazzo, non metto Clash of Clans. Una cosa molto interessante di Pillow è che ti guarda anche, ti tiene sotto controllo il tuo battito cardiaco. E all'inizio pensavo fosse una cosa abbastanza strana, perché vedevo il mio battito cardiaco durante la notte scendere a 50 battiti. Cioè... 50 battiti stai morendo Per poi scoprire che quando dormiamo Il nostro battito cardiaco Scende totalmente Cioè quasi come se stessimo morendo Quindi eh, è ansiolitica Però da quando la uso Incomincio già a dormire un attimo meglio Perché vado a dormire ad un orario decente Mi sveglio ad orari decenti Ma non nell'ultimo periodo Tocca ancora sistemarsi Ovviamente c'è bisogno dell'Apple Watch Mettiamo la 5 bonus Clash of Clans <ride> Mettiamo la 5 mano sul suo flash. Ovviamente c'è bisogno dell'Apple Watch per poter monitorare tutta sta roba. E ci sono anche qua delle funzioni a pagamento che vi sbloccano robe in più. Ripeto, solite boiate che potete fare a meno. Ora facciamo l'ultima app già così in rec. L'ultima app Clash of Clans. Perché ti ha Clash of Clans? Vieni qua, dimmelo. No, e perché Clash of Dimmi, vieni, perché Clash of Clans? L'ultima app bonus. Perché sì. E basta. Ultima app, Clash of Clans. Ah, che ti accavete voi il municipio? Quasi maxato. Io credo. Io sono rimasto al, al 9, all'8, probabile. Dovrei. Che, che ti accavete voi il vostro municipio? Si conclude così. Il nostro video sulle top up È stato interessante Ditemi se volete più video come questi E soprattutto più video con questi due esseri Che spero di no 
Fatemi sapere qui sotto a che TH avete il vostro municipio Iscrivetevi, lasciate like e fate tutte quelle cose che bisogna fare per un video Noi ci rivediamo prossimamente Ringrazio ancora Clean Fox per aver sponsorizzato questo video E se beccamo niente Bella Ciao No Poi ciao